নমস্কার সুস্বাস্থ্যে আপনাদের স্বাগত মহিলাদের যে সমস্ত ক্যান্সারজনিত রোগ হয়ে থাকে তার মধ্যে সার্ভাইকাল ক্যান্সার অন্যতম ভারতবর্ষে এই ছবিটা বেশ উদ্বেগজনক বাড়ছে বই কমছে না এখন এই যে সার্ভাইকাল ক্যান্সার অন্য সকল ক্যান্সারের মধ্যে এইটি একমাত্র যেখানে কিনা টিকাকরণের এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিরোধ সম্ভব কিন্তু বিষয়টা এরকমই হয়তো আমরা এই বিষয়টা অর্থাৎ সার্ভাইকাল ক্যান্সার সম্পর্কে খুব একটা ওয়াকিবহাল নয় জানি না কোথায় হয় কিভাবে এইচ পিভি ভাইরাস নীরবে বিপজ্জনক সীমায় নিয়ে চলেছে আমাদের আর সেই কারণেই আজ এই সব বিষয় এবং মূলত প্রতিরোধ বিষয় আলোচনা করতেই আজ আমাদের সুস্বাস্থ্যের বিষয় সার্ভাইকাল ক্যান্সারের টিকাকরণ ও প্রতিরোধ আমরা আনন্দিত যে এই বিষয়ে যারা কাজ করে চলেছে নিরন্তর গবেষণা করছেন সেই দুই বিশিষ্ট চিকিৎসক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর গৌরী শঙ্কর কামিল্লা বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ স্ত্রীরোগ বিভাগ এস এস কেম হসপিটাল ডক্টর কামিল্লা আপনাকে স্বাগত জানাই স্টুডিওতে এবং রয়েছেন বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ স্ত্রী রোগ সম্পর্কিত ডক্টর জয়দীপ ভৌমিক ডক্টর ভৌমিক আপনাকেও স্বাগত জানাই উনি ভারত সরকারের ন্যাশনাল ক্যান্সার গ্রিডের অন্যতম উপদেষ্টাও বটে আজকের এই আলোচনায় যাবার আগে আপনারা ভাবছেন সার্ভাইকাল ক্যান্সারের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন কিন্তু কোথায় হয় সেটা ঠিক জানেন না তাই আমাদের কথাবার্তা শুরু হবে সেখান থেকেই কিন্তু তার আগে একটু জানিয়ে রাখি আপনি যদি এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করতে চান কোনো জিজ্ঞাসা থাকে আশেপাশে কাউকে দেখেছেন তিনি হয়তো এই রোগে জড়িয়ে পড়েছেন অবশ্যই কোনো মহিলা তাহলে আসবেন আমাদের তিনটি নাম্বার খোলা রয়েছে টু ফোর টু থ্রি ফাইভ ট্রিপল টু টু ফোর টু থ্রি ফাইভ টু টু থ্রি এবং টু সেভেন নাইন ওয়ান টু জিরো সেভেন ফাইভের একটিতে তাহলে আমরা সেখান থেকেই যাই ডক্টর কামিল্লা যে জায়গাটা কোথায় মানে যেখানে এই ক্যান্সার বাসা বাঁধছে ইউটেরাস যাকে আমরা বাংলায় জরায়ু বলি জরায়ু নিচের দিকের অংশটা হচ্ছে সার্ভিক্স এই সার্ভিক্স থেকে ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতাটা সবসময় বেশি থাকে এবং মহিলাদের মধ্যে ভারতবর্ষে ব্রেস্ট ক্যান্সারের পরে এটা দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্যান্সার আচ্ছা আমরা কি ছবিটা দেখে নিতে পারবো তাই তো তাহলে হয়তো এর অবস্থানটা আরও ভালো করে বুঝতে পারবো হ্যাঁ এই যে জরায়ু জরায়ু নিচের দিকের পোর্শনটা জনিপথের নিচের দিকে সংযোগকারী যে অংশটা ওটা হচ্ছে সার্ভিক্স ওইখান থেকে ক্যান্সারের সম্ভাবনা সবসময় বেশি থাকে তার পিছনে বিভিন্ন রকম কারণ আছে এবং এই সার্ভাইকাল ক্যান্সারটার জন্য সারা পৃথিবীতে প্রতি দু মিনিটে একজন করে মা মারা যায় এবং ভারতবর্ষে টোটাল যে সার্ভাইকাল ক্যান্সার হয় তার চার ভাগের এক ভাগ হচ্ছে ভারতবর্ষে হয় এবং সেই জন্য প্রতি আট মিনিটে একজন করে মা ভারতবর্ষেই মারা যায় এই সার্ভাইকাল ক্যান্সারের জন্য খুবই সাংঘাতিক একটা বিপজ্জনক কিন্তু মানে আমরা শুনলাম ডেটা যার থেকে জায়গাটার অবস্থান আমরা বুঝেছি কিন্তু তারপরেই প্রশ্ন চলে আসছে ডক্টর ভৌমিক যে কেন হচ্ছে বা কিভাবে হচ্ছে জিনিসটা আপনি প্রথমেই যেটা বলেছিলেন যে একটা ভাইরাসের কথা হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস এই এটা প্রধান কারণ এই ক্যান্সারটি হবার জন্য কিন্তু ভাইরাস থাকলেই ক্যান্সার হয় না ক্যান্সারটার জন্য আমাদের নিজস্ব কিছু দায়িত্ব আছে দায়িত্বটা কীরকম যেটা আমি আমার বাবা মার কাছ থেকে পেয়েছি প্রত্যেক মানুষ পেয়ে থাকে একটা বেয়াদব জিন এবং ক্যান্সার এমন একটা জিনিস যেটা সেলগুলো বাড়ছে মানে নিজের মতন করে বেড়ে চলছে বাড়িতে অনেক ছেলেগুলো থাকলে তারা যদি বেয়াদ হতে চায় বা আমা তাকে শাসন করে বাড়িতে ধরে রাখে তা আমাদের শরীরের সেলগুলো সেরকম তারা বাড়তে চায় আবার শরীরের সেলের মধ্যে এমন কিছু জিনিস আছে যে সেই বাড়াটাকে আটকে রাখে যখন এখানে তারতম্যটা ঘটে যায় তখন ক্যান্সার হয় তো হিউম্যান প্যাপ্লোমা ভাইরাস এমন একটা ভাইরাস যেই তারতম্যটা ঘটায় এবং আমাদের শারীরিক মানে নিজস্ব নিজের শরীরের মধ্যেও কিছু ঘটনা ঘটে যারা এই হওয়াটাকে সাহায্য করে যার ভাইরাস আছে তার মানেই তার ক্যান্সার হবে তা কিন্তু নয় এটা নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আমরা আমাদের জীবৎকালে শতকরা আশি জন লোকেরই এই ভাইরাসটা শরীরে এক সময় আসবে কিন্তু কেউ কেউ এই ক্যান্সারটায় প্রকল্পে পড়বেন কারণ তাদের শরীর এই ভাইরাসটাকে বার করে দিতে পারছে না ক্যান্সারটা বাড়ছে বা ওই সেলে চেঞ্জটা হচ্ছে বেয়াদব ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এই হচ্ছে ঘটনা 
তাহলে কেন ডাক্তারবাবু খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন আমাদের বেয়াদত ছেলেটি আর কি বেড়ে উঠেছে তো সে কেন সে বাড়ছে কি কি কারণে সে এতটা ক্ষতি করে চলেছে কারুর কারুর ক্ষেত্রে এইচপিভি ইনফেকশন হওয়ার পর যেমন ডক্টর ভৌমিক বললেন যে আশি ভাগ ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এক বছরের মধ্যে সেইগুলো এ হয়ে যায় কেবল ওয়ান পার্সেন্ট ক্ষেত্রে সেইগুলো আলটিমেটলি পার্সিস্টেন্ট ইনফেকশন হিসাবে ভেতরে থেকে যায় এবার তার পিছনে অনেকগুলো হাই রিস্ক ফ্যাক্টর আছে যেমন ধরুন আঠেরো বছর বয়সের পূর্বে যদি যৌন সংসর্গ হয় বাইশ বছরের তুলনায় যদি প্রথম যৌন সংসর্গ হয় চান্স অফ সার্ভাইকাল ক্যান্সার কিন্তু পাঁচ গুণ বেড়ে যায় তার মানে প্রাথমিক বা প্রথম যৌন সংসর্গের বয়স কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তার সঙ্গে মাল্টিপল পার্টনার স্মোকিং এরকম কিছু কিছু হাই রিস্ক ফ্যাক্টর আছে যেগুলো এই পার্সিস্টেন্ট ইনফেকশানের চান্সটা বাড়িয়ে দেয় আচ্ছা তখন দেখা যায় যে এই এইচপিভি ভাইরাসটা শরীরের মধ্যে পার্সিস্টেন্ট থেকে যাচ্ছে এবং তার ফলে ওই সার্ভিক্সের মধ্যে কিছু সেলের চেঞ্জ করে যেটা আমরা আর্লি ডায়াগনোসিস করে প্রতিকারের একটা উপায় হিসাবে দেখতে পাই আচ্ছা তো ডাক্তারবাবু একটা প্রসঙ্গ টেনে বলি ওনার কথায় যে আমরা শুনলাম আঠেরোর কথা আঠেরো বছর এবং বাইশ বছরের আগে যৌন সংসর্গ তাহলে ডাক্তারবাবু একটা প্রশ্ন তো মনে আসি যে একটা সময় কিন্তু মহিলাদের মেয়েদের অনেক ছোট বয়সে বিয়ে হয়ে যেত তাহলে সেই সময় কি সার্ভাইকাল ক্যান্সার হতো না মানে আজকের দিনে সঙ্গে তফাতটা কোথায় সত্যি কথা বলতে কি সার্ভাইকাল ক্যান্সার আগে অনেক বেশি হতো হুম এখন যেহেতু আমাদের দেশের শিক্ষা বাড়ছে সুস্বাস্থ্যের এটা বাড়ছে তার ফলে আমি যদি পরিসংখ্যান দেখি দু হাজার সালের ডব্লিউএইচওর যে পরিসংখ্যান তার থেকে দু হাজার যে দেখি সার্ভাইকাল ক্যান্সার কিন্তু মানে শতকরা হিসেবে অনেক কমে গেছে অনেক কমে গেছে বলে খানিকটা কমেছে কিন্তু তাতে খুব নিশ্চিন্ত হওয়ার কারণ নেই কারণ যেহেতু আমাদের দেশের পপুলেশন বাড়ছে জনসংখ্যা বাড়ছে মানে যতজন রুগী আমরা দেখতাম আগে জরায়ু ক্যান্সার নেই তার থেকে অনেক বেশি রুগী দেখছি কারণ জনসংখ্যাটা বাড়ছে তো এটাই আর কি মানে ক্যান্সারটা সংখ্যাটা বাড়ছে সেটাই মূল কথা এবং সেটাকে প্রতিরোধ করতে পারা যায় সেটা নিয়ে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় ঠিক কথা তার মানে এই যে ছোট বয়সে মানে যে বয়সে মেচিওর নয় ডাক্তারবাবু যেটা বলছেন তার আগে যৌন সংসর্গ বা মেলামেশা শারীরিকভাবে সেটাই মূলত কারণ সেখান থেকেই এই ঘটনাটা ঘটছে মূলত কারণ না একটা কারণ একটা কারণ হচ্ছে যে ওই সময়টা মানে অ্যাডোলেসেন্স যে সময়টা আর কি আমাদের জরায়ুর মুখের যে সেলগুলো তাদের একটা পরিবর্তন ঘটে তারা তো আগে শরীরের ফিমেল হরমোন যেগুলো সেগুলো একরকম ছিল অ্যাডোলেসেন্স সময় আস্তে আস্তে বদল হয় তাকে আমরা বলি ট্রান্সফরমেশন জোন একটা জায়গা যেখানটা এই বদলটা ঘটতে থাকে এবং যেখানেই বদল হয় সেটাই সবচেয়ে বেশি ভালদানেবল সুতরাং ভাইরাসটা সেই জায়গাটা সবচেয়ে আগে অ্যাটাক করে যাদের ওই চেঞ্জটা ফিক্স হয়ে গেছে বাড়িতে আমার মানে কংক্রিটের দেওয়াল প্লাস্টার লেগে গেছে সেখানে বৃষ্টি ভিতরে আসবে না যখন এই বদলাচ্ছে তৈরি হচ্ছে যখন সেই সময়টা সবচেয়ে ভালো লাগে তখন ওই তৈরি হওয়ার সময় যদি ভাইরাসটা ঢোকে এবং থেকে যায় বহুদিন ধরে থেকে যায় তখন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনাটা বেড়ে যায় ওই জন্য যাদের আগে জন্য সংসঙ্গ হয় যাদের অল্প বয়সে বাচ্চা হয় হ্যাঁ তাদের জন্য এইটা বেশি প্রকোপটা বেশি এটা খুব একটা সেন্সিটিভ ব্যাপার কিন্তু না ওই সময়টার কথা কিন্তু বারবার ডাক্তারবাবুরা বলছেন আঠেরো বছর এবং বাইশ বছর তাই আগে থেকে ভারতবর্ষে তফাত হয়ে যায় আঠেরো এবং বাইশের মধ্যে সংখ্যাটা অনেকটাই তফাত আচ্ছা প্রায় পাঁচ গুণ বেড়ে যাচ্ছে মানে আঠেরোর আঠেরো আগে হলে হ্যাঁ তার মানে এই বয়সটা খেয়াল কিন্তু রাখতেই হবে আঠেরো এই অর্থে আচ্ছা এটা কি ভারতবর্ষের ছবি আঠেরো বছর বয়সটা তারপরে একজন মা তার মেয়েকে আঠারো বছর বয়সের বা বাইশের মধ্যে হঠাৎ কি 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 সিমটম যেটা আছে অনিয়মিত ঋতুস্রাব অনিয়মিত আর বিবাহিত যারা তারা অনেক সময় আছে যে মেলামেশার পর ব্লিডিং হচ্ছে মানে রক্তস্রাব দেখা দিয়েছে কখনো কখনো একটা মানে সাদা স্রাব তার সঙ্গে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ অনেক সময় হয় সেটা নিয়ে আসতে পারে কখনো কখনো সামান্য পেন হতে পারে ম্যাথা হতে পারে এইগুলোই মেনলি প্রাথমিক লক্ষণ পরের দিকে যখন অ্যাডভান্সড মানে আরও ছড়িয়ে যায় তখন বিভিন্ন রকম সমস্যা আরও আসতে পারে কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে রোগটা কিন্তু আসে ওই দুর্গন্ধযুক্ত সাদা স্রাব তার সঙ্গে অনিয়মিত ঋতুস্রাব মেলামেশার পর রক্তস্রাব এইসব নিয়ে প্রাথমিকভাবে পেশেন্টরা আসে
क्योंकिन <laughs> আমাকে 15 বছর সময় রয়েছে আমার হাতে 10 থেকে 15 বছর অনেক এক সময় আচ্ছা আমাদের সচেতনতা ওই জায়গাতে নিয়ে যেতে হবে যে আমি এই সিম্পটমটা হবে আমি ওয়েট করব না আমি ক্যান্সারের জন্য আমরা আলোচনা করব পরে ভ্যাকসিন নিয়ে আমরা আলোচনা করব স্ক্রিনিং নিয়ে স্ক্রিনিং মানে এই কোনো সিম্পটমই নেই প্রাথমিক অবস্থায় অনেক সময় মহিলাদের কোনো সিম্পটমই থাকে না কোনো মানে এই যে ঋতুস্রাব রক্তপরা ততক্ষণ মানে ক্যান্সারটা হয়ে গেছে তার আগে থেকে এই যে 15 বছর সময় তখন 15 বছর ব্যাপারটা একটু আমাদের বলুন এই যে ভাইরাস ইনফেকশনটা হলো এবারে এই ভাইরাস ইনফেকশনটা আস্তে আস্তে সেলের মধ্যে ঢুকবে আমরা যদি এই ছবিটা দেখি এখন আমরা এই ছবিটাতে আমরা একটা সেলের গঠনটা দেখছি সার্ভেক্স সেলের কিরকম গঠন থাকে নরমাল এপিথেলিয়াম এবার প্রথমে হয় ভাইরাসটা ইনফেকশন হলো ভাইরাস যে ইনফেকশন হলো তখনও ওই ভাইরাসগুলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাকে নিয়ে আমরা ভয় পাচ্ছি না এরপরে এই ভাইরাসটা আমাদের ওই জিনের মধ্যে ঢুকে গেল এই বিয়াদ পি শুরু করলো আস্তে 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 আমরা বলছি প্রাথমিক সি আই এন ওয়ান এটাকে এবার আস্তে আস্তে বাড়ছে যত সময় যাচ্ছে এই যে টাইম দেখুন টাইম লাইন দেখাচ্ছি আমি টাইম লাইনটা কিন্তু এটা মাসের পর মাস বছরের পর বছর চলছে এটা থেকে সি আইন ওয়ান টু থ্রি বাড়ছে হ্যাঁ এটাই দশ থেকে পনেরো বছর সময় তারপরে এটা কি হয় যে মানে এটাকে আমরা বলি প্রি ক্যান্সার ক্যান্সারের আগের স্টেজ এটা আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে দেখুন তলার দিকে যে আমি যে দাগটা দেখাচ্ছি এটাকে আমরা বলি বেসমেন্ট মেমব্রেন এইটাকে এইটাকে ভেদ করে গেল যে এই ক্যান্সারটা এই সেলগুলো তখন তাকে আমরা ক্যান্সার তখন ক্যান্সার কেন বলি ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়তে পারে এখনও পর্যন্ত শরীরটাকে ধরে রেখেছে এটা ক্যান্সার হতে দিচ্ছে না ছড়াতে দিচ্ছে না যেই এটাকে আমি বাড়তে দিলাম দশ পনেরো বছর পরে ওইটাকে ভেদ করে ভিতরে ঢুকে গেল তখন আমি এটাকে বলছি ইনভেসিভ ক্যান্সার শুনুন এটার একটা প্রোগ্রেশন রয়েছে বাড়ছে এটাকে আমরা বলি প্রোগ্রেশন আবার যেহেতু এটা ভাইরাস আমাদের শরীর ভাইরাসের এগেনস্টে লড়ে সর্দি কাশি জ্বর ওষুধ না খেলেও চলে অনেক সময় শরীর ভাইরাস থেকে বার করে দেয় এই ভাইরাসটাকেও শরীর বার করে দিতে পারে সুতরাং ভাইরাসটা পেয়েছি মানে আতঙ্কিত হয়ে পড়ার কোনো কারণ নেই আমাদের প্রতিরোধের জায়গাটা সেখানটাই যে আমি ভ্যাকসিন দিয়ে কেটে প্রতিরোধ করতে চাই বা এই যে সি আইন ওয়ান টু থ্রি বলছি এই জায়গায় যদি আমরা ক্যান্সারটাকে ধরে ফেলতে পারি প্রি ক্যান্সারটাকে তাহলে ক্যান্সারটা হতেই দেব না এটাই হচ্ছে মূল জায়গায় রোগ নির্ণয় এখানে আমরা করতে পারি তাহলে আমাদের ইনভেসিভ হওয়ার আগে আমরা ডায়াগনোসিসটা করতে পারি স্ক্রিনিং করে আচ্ছা আমরা যাব আমরা ভ্যাকসিনেশনে কথা প্রায় এসে পড়েছি কিন্তু তার আগে একজন বন্ধু এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছে নমস্কার হ্যালো হ্যাঁ কে বলছেন হ্যাঁ নমস্কার ম্যাডাম আমি বেপরোয়ারি নরকা থেকে কথা বলছি হ্যাঁ বলুন কে বলছেন কি বলছেন আমি আপনার সাথে বিশ্বাস কথা বলছি বেপরোয়ারি নরকা থেকে হুম বলুন প্রশ্নটা चिकित्सार मध्य आ मान हम बड़ो যে মায়ের আগে প্রেগনেন্সি হয়েছে প্রেগনেন্ট হয়ে প্রেগনেন্সি হয়ে যাবার পর ইউট্রাসের সাইজ কিন্তু আগের প্রাথমিক সাইজের মতন পুনরায় ফিরে আসে না একটু বড় থাকে সুতরাং আপনি যতবার আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করবেন সাইজ কিন্তু বালকি আছে কিন্তু তার সঙ্গে আপনার যেটা অতিরিক্ত সমস্যা আছে সেটা একটা ফাইব্রয়েড আছে এবং ফাইব্রয়েডের জন্য ইউট্রাসটা আরও বড় হয়ে গেছে এবং বালকি দেখাচ্ছে 
এই ফাইব্রয়েড থেকে কিন্তু ক্যান্সারের সম্ভাবনা প্র্যাকটিক্যালি নেই কিন্তু ফাইব্রয়েডের জন্য যেটা হতে পারে আপনার এই যে মেন্সট্রুয়েশনের যে সমস্যা ঋতুস্রাবের যে সমস্যা তার সঙ্গে পেন এইগুলো কিন্তু ফাইব্রয়েডের জন্য হতে পারে যার সঙ্গে আমাদের আজকের যে আলোচ্য সার্ভেকাল ক্যান্সারের কোনো সেরকম সম্পর্ক নেই আচ্ছা আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন ডাক্তারবাবু আরেকটা প্রশ্ন এখানে এসে পড়ছে আপনি বলেছিলেন দশ থেকে পনেরো বছর লাগে ব্যাপারটা ঘটতে তাহলে তার যে প্রথম যৌন সংসর্গ সেটা যদি হয় খুব অল্প বয়সে ডাক্তারবাবু বলছিলেন আঠেরোর আগে যদি হয়ে যায় ধরুন ষোলোতে পনেরোতে তাহলে কি এই দশটা বছর বাদে মানে পঁচিশে ছাব্বিশে তার প্রতিফলন দেখা যাবে হ্যাঁ একটু আগে আপনি ডাব্লিউএইচও প্রসঙ্গ তুলেছিলেন ডাব্লিউএইচও থেকে মানে সবচেয়ে বেশি কাজ আমাদের দেশেই হয়েছে জরায়ুর ক্যান্সারের উপরে আর কি যেহেতু আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি হয় এবং যেটা ডাব্লিউএইচও থেকে মানে আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে পঁচিশ বছর আগে জরায়ুর মুখের ক্যান্সারের স্ক্রিনিংয়ের কোনো প্রয়োজন নেই কারণ এই যে বলুন যদি পনেরো বছরেই তার প্রথম সংসর্গ হয় তার ক্যান্সার হতে তো পঁচিশ থেকে তিরিশ বছর লাগবে এবং যদি আমরা ভাইরাসটা খুঁজি আরও পরে তিরিশ পঁয়ত্রিশে পরে করার জন্য আমরা আলোচনায় ফিরে আসব তবে তার আগে নেব একটি বিরতি সঙ্গে থাকুন বিরতির পর ফিরে এলাম আলোচনায় বিষয়ে সার্ভাইকাল ক্যান্সারের টিকাকরণ ও প্রতিরোধ আমাদের সঙ্গে একজন বন্ধু রয়েছেন নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ বলুন আমি বেহালা থেকে রুমা বক্সি বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন আমার মেয়ের বয়স এখনো ক্রিয়েট হয়নি আচ্ছা কিন্তু গত এক বছর ধরে প্রচুর হয় ডিস্টার্স হয় এবং পেটেও ব্যথা করে আচ্ছা এটা কি কোনো ভয় করে আপনি শুনতে থাকুন যদিও আমরা আজকে এই বিষয় বোধহয় আলোচনা করছি না হ্যাঁ এক মানে যোনিপথের দুদিকে বার্থলিন গ্ল্যান্ড বলে এক ধরনের গ্ল্যান্ড গ্ল্যান্ড আছে যেটা থেকে কনস্টার্ট একটু সিক্রেশন হয় এবং তার থেকে সাদা স্রাব মতন যেটা মিউকোসাল ডিসচার্জ হয় সেটা কিন্তু নর্মাল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মায়েরা এইটাকে অ্যাবনর্মাল বলে ভুল করে ট্রিটমেন্টের জন্য অনেক সময় পরামর্শের জন্য আসেন ওনারা কিন্তু বেশিরভাগ এই বয়সে সাধারণ ক্ষেত্রে কোনো ইনফেকশান বা যে আজ যে আদার যে কজ অন্য কারণগুলোর জন্য যে সাদা সাপ হয় সেইগুলো প্যাথোলজিক্যাল যেগুলো ট্রিটমেন্টের দরকার হয় সাধারণত এই বারো বছর বয়স যেখানে এখনও মেলামেশা হয়নি এইগুলো এই ধরনের ইনফেকশানের চান্সটা খুবই কম হতে পারে অনেক সময় ফাঙ্গালিন ছাত্রাক জাতীয় ইনফেকশান থেকে হতে পারে তবে চান্স কিন্তু খুবই কম বন্ধুদের একটু জানিয়ে রাখি যে সার্ভাইকাল ক্যান্সার আমরা বারবার বলছি যৌন সংসর্গের কথা তো সেখানে যেটা আমরা যেমন আপনি বলেছেন সবাই উদ্বিগ্ন হন কিন্তু যখন সেটা ঘটেনি তো সার্ভাইকাল ক্যান্সারের সঙ্গে তার যোগসূত্র নেই সুতরাং প্রশ্ন করবার আগে একটু ভেবে নেবেন বিষয়টা নিয়ে হ্যাঁ ওনার জন্য একটাই বলে যে আপনার মেয়ের এখন সঠিক বয়স ভ্যাকসিন করার জন্য নয় থেকে চোদ্দ বছরের মধ্যে ভ্যাকসিনটা দেওয়া উচিত এই ভ্যাকসিনটা জরায়ুর মুখের ক্যান্সার ছাড়াও আমরা এখন জানি অন্যান্য অনেক এই ভাইরাস রিলেটেড ক্যান্সারকে আটকাতে পারে এই এই বয়সের মধ্যে দিলে শুধু দুখানা ডোজ দিতে হয় চোদ্দো বছর পেরিয়ে গেলে তিনখানা ডোজ আমরা জানি আগামীতে ডাব্লিউএইচও আমাদের একটা ডাইরেক্টিভ দেবে হয়তো একখানা ভ্যাকসিনই যথেষ্ট হবে সেটা এখনও পর্যন্ত ডাইরেক্টিভটা আসেনি কিন্তু ভবিষ্যতে আসবে এখনও পর্যন্ত যা দেওয়ার কথা সেটা হচ্ছে নয় থেকে চোদ্দ বছরের মধ্যে যদি দিতে হয় তাহলে थी পোস্টিলাটার অ্যাসপেক্ট ওখানেও দেওয়া যেতে পারে নর্মাল ভ্যাকসিন যেরকম দেওয়া হয় মাস ইন্ট্রা মাসকুলার সেইভাবেই দেওয়া হয় মেন এটা হচ্ছে বয়সটা আপনি যত ন বছরের আগে কোনো এখনও অব্দি রেকমেন্ডেড নয় নয় থেকে চোদ্দোটা হচ্ছে ভাইটাল টাইম যে সময়টা দিলে বডির ভ্যাকসিনের এগেনস্টে যে ইমিউনোজেনিক রিয়াকশান যে প্রতিরোধ ক্ষমতা যাতে ভবিষ্যতে এইচ পিভি ইনফেকশান না হতে পারে সেই ক্ষমতাটা সব সময় এই বয়সে বেশি থাকে যত বেশি বয়সে দেবেন তত কিন্তু ইমিউনোজেনিক রিয়াকশানটা তত কিন্তু কম হবে সেই জন্য ডক্টর ভৌমিক বলেন যে দুটো ভ্যাকসিন কিন্তু যথেষ্ট নয় থেকে চোদ্দোর মধ্যে দিয়ে দিলে যেই চোদ্দ পেরিয়ে গেল তখন কিন্তু তিনটে ভ্যাকসিন লাগবে এবং আরও যত বয়স বেশি দেবে তত কিন্তু চলে যাবে তত কিন্তু তার ইয়েটা ক্ষমতাটা ইমিউনোজেনিক যে রিয়াকশন এটা সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমতে আরম্ভ করে তো একবার ইনফেকশান যদি একবার হয়ে যায় তাহলে ভ্যাকসিনেশন দিয়ে কোনো লাভ নেই 
সুতরাং আমাদের লক্ষ্য মূল লক্ষ্য হবে যে প্রাথমিক প্রথম মেলামেশার আগেই যাতে এইচ পিভি ইনফেকশান হওয়ার আগেই যেন আমরা ভ্যাকসিনটা দিতে পারি কারণ একবার বডিতে এইচ পিভি ইনফেকশান হয়ে গেলে ভ্যাকসিনেশনের আর কোনো ভূমিকা নেই ঠিক কথা তাহলে এই যে আর একটু একটু জেনে নিই কারণ ভ্যাকসিনেশন আচ্ছা তার যাবো আমরা আলোচনায় বন্ধু এসে গেছেন নমস্কার হ্যাঁ কে বলছেন হ্যাঁ কে বলছেন আপনি একটু আপনার টেলিভিশনে সাউন্ডটাকে মিউট করে দিন তা না হলে কথা শুনতে পাবেন না আমি জামশেদপুর থেকে বলছি হ্যাঁ বলুন আমার প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আগে আমার মেয়ে হওয়ার পরে আমার একটা সাংঘাতিক সার্ভাইকাল মানে সার্ভিক্সে ইনফেকশন হয়েছিল সাংঘাতিক ইনফেকশন হয়েছিল এবং এটা নিয়ে আমি প্রচুর ভুগেছি প্রচুর ডাক্তার দেখিয়েছি এবং তারপরে আলটিমেটলি কলকাতায় গিয়ে ডাক্তারের পরামর্শে এবং উনি আমাকে বলেন যে জায়গাটা এত ইনফেক্টেড হয়ে গেছে যে ওখানটা পুড়িয়ে দিতে হবে মানে লাইক দিস আমি জানি না ডাক্তারি ভাষায় হয়তো অন্য কিছু হবে তো আমার কি আর এখন আমার প্রায় পঞ্চান্ন বছর বয়স তো আর কি ওটা ফার্দার ক্যান্সারের সম্ভাবনা আছে বা তার জন্য আমার কি কি প্রিকশন নিতে হবে জরায়ুর মুখের ক্যান্সারের অনেকগুলো ট্রিটমেন্ট মানে ক্যান্সার হওয়ার আগে প্রি ক্যান্সারের অনেকগুলো ট্রিটমেন্টের মধ্যে এটা আগে করা হতো যে যাতে প্রি ক্যান্সার প্রি ক্যান্সার থেকে ক্যান্সার না হয় কেমন তো সেটা একদিক দিয়ে খুব ভালো যে আপনার হয়েছে এবং তাতে আপনি নিশ্চয়ই ভালো হয়েছেন তাই না কিন্তু আপনি এটার মানে তার মানে এই নয় যে আপনার ভবিষ্যতে ক্যান্সার হতে পারে না আমরা যেটা বলি আপনার মতন বয়সে যেটা করা উচিত স্ক্রিনিং করা উচিত যদি সবচেয়ে ভালো স্ক্রিনিং মেথড আমরা বলি হিউম্যান প্যাপ্লিমো ভাইরাস ইনফেকশানটা আছে কি না সেটা দেখার জন্য সেটা যে কোনো ভালো ল্যাবরেটরিতে করা যায় অথবা প্যাপসমিয়ার টেস্ট প্যাপসমিয়ার টেস্টটা আমাদের দেশে মানে দুর্ভাগ্যবশত খুব ভালো রিপোর্ট দেয় না ভুলভাল হয় সেজন্য আমরা বলি যে হিউম্যান প্যাপ্লো ভাইরাস টেস্টটা করতে যেখানে যদি কোনো সেই সুবিধা থাকে যেখানে ভিআইএ বা মানে একজন স্বাস্থ্যকর্মী জরায়ুর মুখটাকে একটা ক্যামেরা লাগিয়ে বা একটা স্পেকুলাম লাগিয়ে দেখেন সেভাবেও করাইতে পারে যেটা আপনার দরকার একটা স্ক্রিনিং টেস্ট যে কোনো একটা গ্রহণযোগ্য স্ক্রিনিং টেস্ট করানো দরকার এবং যেমন ভাইরাস স্ক্রিনিং আমরা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর করতে বলি আর যদি অন্যভাবে করা হয় তাহলে প্যাপসমিয়ানের মতন তিন বছর অন্তর করা উচিত এটা যদি নর্মাল থাকে আপনার ক্যান্সার হবে না এটা গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় স্ক্রিনিংয়ের ব্যাপারটা কিন্তু আমরা ডিটেল আলোচনা করব আপনি কিন্তু শুনতে থাকুন হ্যাঁ ডক্টর কামিল্লা আরেকটা প্রশ্ন মানে এই ভ্যাকসিনেশনের সঙ্গে নর্মাল জায়গাতেই কিন্তু টিকা হচ্ছে কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায় যেহেতু জরায়ুর কথা একটা কোথাও যেন ভয়ে থেকে যায় তো ব্যথা খুব কি কিছু হয় বা সাইড এফেক্ট সত্যি কথা বলতে কি এই ভ্যাকসিনেশন দেওয়ার পর আমরা এখন অবধি সেরকম কোনো মেজর কোনো সাইড এফেক্ট এখন অবধি পাইনি লোকাল মানে যেখানে ইঞ্জেকশানটা দেয়া হয় সেখানে সামান্য একটু একটু জ্বালা জ্বালা বা সামান্য ব্যথা কারো কারো ক্ষেত্রে সামান্য একটু একদিনের জন্য জ্বর জ্বর ভাব এছাড়া খুব কিছু সেরকম কোনো সাংঘাতিক কোনো এখন অব্দি সেরকম সাইড এফেক্ট দেখা যায়নি আচ্ছা অনেকের প্রাথমিক ভয় ছিল যে এর থেকে ভবিষ্যতে যেহেতু এটা এইচ পিভি ভাইরাল লাইক পার্টিকেল থাকে যে এর থেকে আবার এ ইনফেক্ট এইচ পিভি ইনফেকশান পরের চান্স বাড়িয়ে দেয় কেন কিন্তু যেহেতু অ্যাক্টিভ কোনো এইচ পিভি ভাইরাস থাকে না ভাইরাস লাইক পার্টিকেল থাকে সুতরাং এইটা একদম সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ এবং এর থেকে এইচ পিভি ইনফেকশান হওয়ারও কোনো চান্স থাকে না যেটা খুব ভয় থাকে যে এইচ পিভি ইনফেকশান বাড়িয়ে দেবে কিনা কারণ যেহেতু বাট এখানে কিন্তু এখানে ভাইরাল লাইক পার্টিকেল মানে ডিরেক্ট ভাইরাস থাকছে না তার জন্য ভবিষ্যতে এর থেকে ভাইরাস ইনফেকশান হওয়ার চান্স কিন্তু থাকছে না একদমই এবং সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ আচ্ছা ডক্টর ভৌমিক এবার একটু এই টিকাকরণ সম্পর্কে আরও যেসব ছোট ছোট প্রশ্ন মনে দানা বাঁধে যে এই যে ডোজটা ধরুন একজন একটি বারো বছরের মেয়ে তার মা চাইছেন ডোজটা দেওয়াতে তাহলে প্রথমটা কবে দেবেন দ্বিতীয়টা কবে দেবেন এবং বলেছেন তারপরে যদি কারুর একটু বয়স বেশি হয় তিন নম্বরটাও দিতে হচ্ছে একটু এই বিষদে এই ডোজের ব্যাপারটা এবং শেডিউলটা একটু বলে দেবেন তো যদি আমরা ন থেকে চোদ্দ বছরের মধ্যে দিই দুখানা ভ্যাকসিন দুবার দিতে হবে এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে দুটো কোম্পানি এটা মার্কেট করে দুটোতেই একটা যখন দেবে তার ছ মাস পরে আর একটা দেওয়ার কথা এটা হচ্ছে যদি আমরা দুটো দিই যদি তিনটে দিই এরপর নির্ভর করছে কোন কোম্পানির আমরা ভ্যাকসিনটা ব্যবহার করছি একটা কোম্পানি বলে প্রথম একটা যেদিন দেওয়া হলো তার এক মাস পরে আর একটা ছ মাস পরে আর একটা দ্বিতীয়টা বলে এখনই একটা দেওয়া হলো 
ছ সপ্তাহ পরে আর একটা ছ মাস পরে আর একটা যে কোম্পানির ওষুধটা না হচ্ছে তারা বা ভ্যাকসিনটা না হচ্ছে তারাই বলে দেবে তাদের থাকবে যে এক্স্যাক্ট শিডিউলটা কি কিন্তু মানে যদি আমি দুটো নিই এখন একটা ছ মাস পরে একটা যদি তিনটে নিই এই দ্বিতীয় ডোজটা দুটো কোম্পানি দুরকম আচ্ছা সরকারি স্তরে ডাক্তারবাবু যেহেতু আপনি রয়েছেন তো এখানে কি কোনো সুবিধা রয়েছে ভ্যাকসিনেশনের এই মুহূর্তে দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের যা আর্থিক সংগতি সেই আর্থিক সংগতিতে এখনও অবধি সরকারি স্তরে মাস ভ্যাকসিনেশন সেরমভাবে এখনও অবধি করা যে উঠ করে ওঠা যায়নি তবে যে স্ক্রিনিংয়ের যেটা প্যাপস যেটা সেইটা আমরা এখনও অবধি কিন্তু সব পেশেন্ট যারা আছে প্রত্যেকে আমরা ইয়ে করে দিই এবং সচেতন করি যাতে তারা রেগুলার বেসিসে প্যাপস স্ট্রেনিংটা করে কিন্তু এখন অবধি যেহেতু একটা কস্ট একটা ফ্যাক্টার সেই জন্য আর্থিক সংগতি সরকারের যা তাতে এখন অবধি হয়তো করে ওঠা যায়নি সবার জন্য মানে কস্টের কথাটাই বলি আমাদের দেশে যত আমরা হ্যাঁ ডাক্তারবাবু কস্টের কথা আসবো আমাদের সঙ্গে আরেকজন বন্ধু রয়েছেন এই মুহূর্তে নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ বলুন হ্যালো হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি বলুন প্রশ্নটা হ্যাঁ বলছি হ্যাঁ নমস্কার নমস্কার खर्चाजर এই একটা ভ্যাকসিনেরই দাম প্রায় সাড়ে চার ডলার তাও মানে গাভীর যেটা আমরা মানে সাবসিডাইজ রেট সেটাই হচ্ছে সাড়ে চার ডলার অত্যন্ত এক্সপেন্সিভ একটা একটা ভ্যাকসিন সেই জন্য এখনও পর্যন্ত যেটা ডক্টর কামিলা বলছেন যে এখনও পর্যন্ত ভারত সরকারের এতে ইনকর্পোরেট করা যায়নি তিনটে স্টেটে এটা শুরু হয়েছে সিকিম পুরোপুরি ভ্যাকসিনেশন হয়ে গেছে পাঞ্জাবে শুরু হয়েছে দিল্লিতে শুরু হয়েছে আমার কাছে খবর আছে পশ্চিমবঙ্গেও আসবে শিগগিরই এবং সেদিনটা যেমন তাকে সত্যিই এটা আসা উচিত সরকারিভাবে কিন্তু এখন এই মুহূর্তে মানে সত্যি দামটা অনেক বেশি আচ্ছা ডাক্তারবাবু আরেকটা প্রশ্ন তো সাথে সাথে আসে যে যেমন উনি বলছিলেন যে ভাইরাস নয় মানে টিকাকরণ এটা পার্টিকেল তো সেক্ষেত্রে অনেকে প্রশ্ন করেনও টেনশনে যে এই যে দিলাম তাতে কি ইনফার্টিলিটির কোনো প্রবলেম থাকতে পারে ভবিষ্যতে বন্ধাত্ব আসতে পারে এর থেকে না এক কথায় না এটার অনেক গুজব ভুল প্রচার এটা এই ভ্যাকসিনটার সম্বন্ধে হয়েছে যে কটা ভ্যাকসিন আমাদের পৃথিবীতে ইউজ হয় যেমন পোলিও টিটেনাস ডিপথেরিয়া এইসব ভ্যাকসিনের প্রত্যেকটার যদি অর্ধেকও সাইড এফেক্ট ধরি তার থেকেও এর সাইড এফেক্ট কম কিন্তু আমরা পোলিওকে বিদায় করে দিয়েছি স্মল পক্স তো কবে মানে এলিমিনেটেড হয়ে গেছে কেমন ডাব্লিউএইচও ডাক দিয়েছে যে হ্যাঁ এই সার্ভাইকাল ক্যান্সারটাকে মানে এলিমিনেট করা সম্ভব সুতরাং আমরা সেটাকে ভেবেই ভাবি যে হ্যাঁ এই মানে আমরা সাইড এফেক্টের কথা না ভেবে কি ভালো এফেক্টটা আগে বেশি করে ভাবি যাতে আমরা সার্ভাইকাল ক্যান্সার থেকে কমাতে পারি অন্তত মানে ব্যক্তিগতভাবে যাদের যারা আর্থিকভাবে সচ্ছল সরকারের পুরোপুরি মুখাপেক্ষি না থেকে অন্তত তিন হাজার টাকা মতো সাধারণত পার ডোজ পড়ে যদি আমরা দিতে পারি মানে যারা महिला बचर बस सन्तान किरकार दरकार आज প্রথম কথা হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন রেকমেন্ডেড এজ হচ্ছে ছাব্বিশ বছর বয়স অবধি কিন্তু একটা কথা সেটা হচ্ছে যে উনি অলরেডি এইচ পিভি ইনফেক্টেড হয়ে গেছেন কি না যদি অলরেডি এইচ পিভি ইনফেকশান ওনার শরীরে হয়ে যায় তাহলে আমার ভ্যাকসিনেশন কোনো কাজে আসবে না তাহলে সেক্ষেত্রে আদর্শভাবে হওয়া উচিত কি ওনার এইচ পিভি স্ক্রিনিং করা উচিত এইচ পিভি যদি ওনার শরীরে না থাকে তাহলে নেওয়া যেতে পারে কারণ রিসেন্টলি ওই এফডিএ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স অবধি কিছু একটা একটা বিশেষ ব্র্যান্ডেড ভ্যাকসিনকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স অবধি রেকমেন্ড করেছেন কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রেকমেন্ডেড বয়স কিন্তু ছাব্বিশ বছর বয়স অবধি কারণ দেখা গেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছাব্বিশ বছর বয়সের পর মোর দ্যান আশি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে অলরেডি এইচ পিভি ইনফেকশান হয়ে যায় আচ্ছা সেই জন্য আমাদের টার্গেট হচ্ছে সবসময় ছাব্বিশ বছর বয়সের নিচে ভ্যাকসিনটা দেয়া যাতে আমরা ম্যাক্সিমাম 
অ্যাকসেন্টটা পেতে পারি ঠিক ঠিক হ্যাঁ আর এই সঙ্গে আরেকটা কথা যিনি নিয়ে নিচ্ছেন একটি মানে একটা বাচ্চা মেয়ে হয়তো সে নিয়ে নিল তো তাহলে কি সে সারা জীবন আর তার কোনো দিন সার্ভাইকাল ক্যান্সারের ঘটনা ঘটবে না হানড্রেড পার্সেন্ট এমনিতেই সেফ আমরা শুনেছি আমি সত্যি আশা করব তাই বলতে পারবো ভবিষ্যতে একদম আমরা যখন বলছি না যে এলিমিনেশন আবার একটা ডেফিনেশন আছে এলিমিনেশন মানে একদম জিরোর ইন্সিডেন্স কিন্তু নয় প্রতি হান্ড্রেড থাউজেন্ড মানে এক লক্ষ মহিলার মধ্যে যখন গোটা দেশে ইনসিডেন্স চারের কম হবে তখন আমরা বলবো যে এটা এলিমিনেটেড হয়েছে এবার সেটা মানে কিন্তু জিরো নয় সুতরাং ভ্যাকসিনটা এবার হিউম্যান প্যাপনা ভাইরাস কিন্তু একটা ভাইরাস নয় প্রায় দেড়শোটা ভাইরাস আছে এই সেই দেড়শো ভাইরাসের মধ্যে পনেরোটা ভাইরাস আরও বেশি করে যারা খুব কনসার্নলি তেরোটা আছে যারা এই সাবাইকাল ক্যান্সার করে এবার যে ভ্যাকসিনটা আমরা এই মুহুর্তে পাচ্ছি বাজারে সেটা দুটো সবচেয়ে কমন ষোলো এবং সিক্সটিন এইটিন এই দুটো টাইপ তার এগেনস্টে কাজ করে এবং তার কিছু ক্রস প্রোটেকশানও আছে যে আমি ষোলোর জন্য ইঞ্জেকশান দিলাম কিন্তু ফর্টি এইটও আটকে গেল যদি তারা একই রকম একই রকম প্রায় বিহেভিয়ার তো তাতেই আমরা জানি যে শতকরা সত্তর শতাংশ ক্ষেত্রে মানে একদম তথ্যগত অনুযায়ী হবে কিন্তু যখন আমরা পরিসংখ্যান দেখছি যারা যাদের যেসব দেশে ভ্যাকসিনেশন হয়েছে তারা যখন এখন আস্তে আস্তে পরিসংখ্যানগুলো পাচ্ছি মেনলি অস্ট্রেলিয়া স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিজগুলো থেকে আমরা দেখছি নাইনটি পারসেন্টের বেশি ক্ষেত্রে সার্ভেকাল ক্যান্সার আটকানো যাচ্ছে তো সেই জন্যই দাবি করা যাচ্ছে হ্যাঁ এটাকে একেবারে এলিমিনেট করা সম্ভব মানে মেন যে ডক্টর ভৌমিক যেটা বললেন যে অনেকগুলো স্ট্রেন আছে তার মধ্যে ষোলো আর আঠেরো এই দুটো যে স্ট্রেন আমাদের ভারতবর্ষে কিন্তু মোর দ্যান এইটটি পারসেন্ট সার্ভাইকাল ক্যান্সারের জন্য দায়ী আচ্ছা এই যে ভ্যাকসিনেশন এখন যদি মোটামুটি এক মানে একটু বিশেষ ভ্যাকসিন ছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু ওই ভ্যাকসিনগুলো মেনলি ষোলো আর আঠেরোর এগেনস্টে কাজ করে তার ফলে যে ভ্যাকসিন তার মানে আমরা এইটটি পারসেন্টের অ্যাবাব প্রোটেকশান দিতে পারছি শুধু ভ্যাকসিনেশন করে কিন্তু অন্য যে স্ট্রেনগুলো যেগুলো ওই ক্রস প্রোটেকশান না হলে অন্য স্ট্রেনের কিন্তু এখন অব্দি এই ভ্যাকসিন দিয়ে পুরোপুরি প্রতিরোধ করা সম্ভব না কিন্তু আশি পার্সেন্টের বেশি আমরা প্রতিরোধ করতে পারবো ভ্যাকসিনেশন দিয়ে তাহলে আমরা ভ্যাকসিনেশন বা টিকাকরণের পুরো বিষয়টাকে একেবারে ঠিকঠাক করে জেনে নিলাম যে কোন সময় কিভাবে তাদের জন্য এটা কিন্তু জরুরি হয়ে পড়েছে এবার কিন্তু আমরা আলাদা অন্য যে সমস্ত সচেতনতার মূলক বিষয় রয়েছে এবং প্রতিরোধ রয়েছে সেগুলোতে ধীরে ধীরে চলে যাব হ্যাঁ ডক্টর ভৌমিক এবার আর কি কি প্রতিরোধ আমরা স্ক্রিনিং কথাটা বারবার শুনছিলাম যে যদি আপনি ভ্যাকসিনেশন নাও করেন আপনি একবার স্ক্রিন করে দেখুন যে আপনার এইচ পিভি এসছে কিনা শরীরে তো স্ক্রিনিং ব্যাপারটা কি আসলে আমরা যদি ছবিটা দেখি এখন এটা ইউকের একটা স্ট্যাটিস্টিক্স ইউকেতে এরকম আমরা এখন যেভাবে স্ক্রিনিং করি আর কি অপরচুনি আমার কাছে আসে যেমন আকাশ কামিলা বললেন যে ওর কাছে রোগীরা যখন আসেন আমরা স্ক্রিনিং করতে বলি তারা স্ক্রিনিং করান আমরা কিছু কিছু প্রজেক্ট করি গভর্নমেন্ট সরকারির সাহায্যে যাতে স্ক্রিনিং করতে পারি তো তাতে আমরা দেখতে পারলাম যে যখন অপরচুনিটি স্ক্রিনিং হচ্ছে উনিশশো সাল থেকে আমাদের এটা আছে শুধু এই অপরচুনিস্টিক স্ক্রিনিং করে আমরা জরায়ুর ক্যান্সার কিন্তু কমাতে পারছি না এবার এই উনিশশো নাইনটিন নাইন চেম্বারলিন রিপোর্ট বলে একটা রিপোর্ট বেরোয় তাতে এই এই জিনিসটাকে এই মানে স্ক্রিনিংয়ের পদ্ধতিটাকে আমূল বদলে যায় ইউকে ইংল্যান্ডে ওরা বিশেষ করে একটা ইনসেন্টিভের ব্যবস্থা করে ডাক্তারদের ইনসেন্টিভ দেওয়া এবং তখন দেখা যাচ্ছে যে এইটা শুরু হলো রোগীদের বাড়িতে ফোন করে করে ডাকা চিঠি চলে যাচ্ছে তুমি বাড়ি এবার এসব স্ক্রিনিং করাও এই এফার্টটা যখন সরকার নিচ্ছে তখন আমরা দেখছি হু হু করে ক্যান্সার রেট কমে যাচ্ছে শুধু স্ক্রিনিং আমি একজনকে ডাকলাম স্ক্রিনিং করে তা নয় এটা একটা সামাজিক সচেতনতা ভীষণভাবে প্রয়োজন সরকারি জায়গা থেকে আমাদের যারা স্বাস্থ্য আমরা যারা স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করি তাদের জায়গা থেকে যে যত বেশি সংখ্যক মহিলা এই স্ক্রিনিংয়ের জন্য আসবেন আমরা একটা সমাজে একটা ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারবো যে একটা ড্রেডফুল ক্যান্সার মানে আমরা সারাক্ষণ সেটা ডিল করি তো আমরা জানি যে যখন যাদের সেই স্টেজে আসে ভীষণ ভীষণ মর্মান্তিক একটা তাদের মানে পরিস্থিতি আসে অল্প বয়স তারা কিন্তু এটা বেশিরভাগই পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর বয়স এই বয়সেই আসেন তাদের সামনে আরও অনেক বছর বাঁচার সময় আছে কিন্তু একটা ড্রেডফুল ডিজিজ এটাকে আমরা একদম আটকাতে পারি প্রথমত ভ্যাকসিন দিয়ে এবং ছয় <laughs> 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 
ছমাসের মধ্যে তো সাত হয়ে যায় কিন্তু এখন ডাক্তারদের সাথে সাথে অপারেশন করতে হবে অপারেশন করতে গেলে বলার আগে বা পরে কোন সার্ভাইকাল ক্যান্সারের কোনো প্রোটেকশন নেওয়া দরকার আচ্ছা হ্যাঁ আপনি শুনতে থাকুন এটা একটু টিউমারটা কোথায় হয়েছে चरित्र से देखे ठीक है लागे कि लागे ना कारण सिसटार भेतरे पार्टिसन मैं सेप्टाम आना तरह भेतरे कन्टेंट क्लियर ना को सलिड कम्पोनेंट आना साधारण क्षेत्र में आठ सेंटीमिटार जत क्रस ना कर भेतरे जी सलिड कम्पोनेंट सेफ्टाम ना थे क्योंकि अपारेशन एडभइस करीना और तर संगे सार्वइकाल कैंसार भैक्सिनेशन को सम्पर्क नहीं जेहतु अपन मेयर बयस भैक्सिन पार्मिसेबिल एजर मध्य आक्सिनेशन अवश्य अपन मे के देवें क्योंकि तरह संगे अपनर ये ओभारिद सीट यटार संगे अपन सार्वइकाल कैंसार वर भैक्सिनेशन को सम्पर्क नहीं सरकार आर्थिक स्वच्छलतार প্রতি 3 বছর অন্তর প্যাপ বা 5 বছর অন্তর কো টেস্টিং মানে প্যাপের সঙ্গে এইচপিভি যেটা করা সম্ভব যেটা রেকমেন্ডেশন আছে আমাদের মতো ভারতবর্ষের উন্নয়নশীল দেশে সেটা হয়তো সব সময় সম্ভব না সেই জন্য উন্নয়নশীল দেশের জন্য ডব্লিউএইচআর একটা রেকমেন্ড করেছে অন্তত একবার জীবনে একবার হলো ঠিক 35 বছর বয়সে একবার একটা প্যাপ স্মিয়ার করুন তাহলেও দেখা গেছে যে অনেকটা ইনসিডেন্স কমাতে পারবো এবং যদি সম্ভব হয় অ্যাটলিস্ট ওদের মতো তিন বছর বা পাঁচ বছর না অন্তত দশ বছর অন্তর অন্তর করুন তাহলে ইনসিডেন্সটা অনেকটা কমবে কিন্তু যদি জীবনে একবারও একটা সুযোগ পান পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে একবার করুন তাহলে নিশ্চয়ই বার্তাটা আপনাদের কাছে পৌঁছে গেছে মহিলাদের কাছে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে একবার এই টেস্টটা প্যাপস টেস্ট আদর্শ নয় কিন্তু অন্তত কিছু না করলেও এটা একবার অন্তত করতেই হবে मानुष के देखते मेन गई मानुष देखते गलम महाराष्ट्री प्रथम गोटा विश्व एक दृष्टान देखाना देखाना होती जो एच पी भी टेस्ट दिए स्क्रिंग करी सार्वेकल कैंसारे डेथ कमाते नमस्कार
রয়েছে আলোচনার সার্ভাইকাল ক্যান্সারের টিকাকরণ ও প্রতিরোধ আমাদের সঙ্গে একজন বন্ধু এসেছিলেন বিরতির আগে হ্যাঁ ডাক্তারবাবু তিনি বললেন পঁয়ষট্টি বছর বয়স অন্তত সম্ভবত তার স্ত্রীর আর কি তো সেক্ষেত্রে তার কি এই প্যাপস স্মিয়ার এগুলো কি করা দরকার আছে হ্যাঁ ওনার যদি এখনও পর্যন্ত কোনো রকম স্ক্রিনিং না হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই একটু আগে যেমন বলা হলো না যে জীবনে জীবনকালে একবারও যদি করানো যায় সেটারও লাভ আছে তো সেটা একবার করিয়ে নেওয়া উচিত তো সেটা আর যদি ওনার পঞ্চান্ন বছর আমি জানি না ঠিক শুনলাম কিনা পঞ্চান্ন পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টির পরে যদি যদি আপনার যদি আমরা এইচপিভি টেস্ট করি তখন যদি ওটা নর্মাল থাকে আমরা বলি নেগেটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু ওটা অলমোস্ট হানড্রেড পার্সেন্ট মানে আপনি যদি এইচপিভি টেস্টে দেখেন যে এটা নেই তাহলে আপনি মোটামুটি জীবনের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন যে ওনার জরায়ুর মুখে ক্যান্সার হবে না ভাইরাস থাকলেই ক্যান্সার হবে সেটার কখনো হয় না এরকম ব্যাপার নয় কিন্তু না থাকলে যে ক্যান্সার হবে না এটা আমরা একদম নিশ্চিন্ত নেগেটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু বলে ওই জন্য এটা ভীষণ হাই তো সেটা যদি ওনার বয়সে বেশি ওনার বয়সে অল্প বয়সী মেয়েদের ক্যান ভাইরাস অনেক বেশি থাকে পঁয়ষট্টি বছর বয়সে যদি আমরা একটা স্ক্রিন করি ভাইরাস নেই ওনার ক্যান্সার হবে না জরায়ু মুখের ক্যান্সার কোনো দিনও হবে না এটা বলা যায় যেহেতু আমাদের দেশে সব জায়গায় বিশেষ করে ভাইরাস স্ক্রিনিং সব জায়গায় এখনো ফেসিলিটি নেই সেক্ষেত্রে ডব্লিউএইচও যেমন অ্যাডভাইস করেছে ভিসুয়াল ইন্সপেকশন জাস্ট স্পেকুলাম দিয়ে দেখা দেখে যদি কোনো অ্যাবনর্মাল জায়গা পায় সেটাতে অনেক সময় অ্যাসিটিক অ্যাসিড লাগানোর পর অ্যাসিটিক অ্যাসিড দিলে ওই মিউকোসাগুলো একটা হোয়াইট চেঞ্জ হয় তাহলে যে জায়গাটা অ্যাবনর্মাল কোনো অ্যাবনর্মাল এরিয়া পাচ্ছি কিনা আমরা দেখতে পারি জাস্ট চোখে দেখে আমরা একটা আন্দাজ করতে পারি যে কোনো জায়গা অ্যাবনর্মাল এরিয়া আছে কি নেই অনেক সময় লুগলস আয়োডিন বলে এক ধরনের আছে ওই আয়োডিন আপটেকটা কোনো অ্যাবনর্মাল এরিয়া থাকলে সেই আয়োডিন আপটেকটা ইনিভিটেড হয় তা সেইভাবে আমরা কোনো অ্যাবনর্মাল এরিয়া সার্ভিক্সে আছে কিনা আমরা জাস্ট যদি যারা প্রাইমারি লেভেলে মানে গ্রাস রুট লেভেলে যারা হেলথ ওয়ার্কার আছে তাদেরকে যদি ট্রেনিং দেওয়া যায় যে এত সফিস্টিকেটেড ফেসিলিটি দরকার নেই যা স্পেকুলাম দিয়ে দেখা দেখে যদি কোনো অ্যাবনর্মাল এরিয়া পায় অ্যাসিটিক অ্যাসিড বা লুগল সায়োডিন দেখার পর সেই জায়গাটা তারপর এফার্ট করে দিল তখন তারা সেকেন্ডারি বা টার্সিয়ারি সেন্টারে যেখানে আমরা তখন তার পরবর্তী করতে পারবো এই করে কিন্তু অনেক আর্লি ডায়াগনোসিস মানে হাই প্রি ক্যান্সার বা যদি ক্যান্সার হয়েও যায় যাতে আরও আর্লি স্টেজের ডায়াগনোসিস হয় এইভাবে কিন্তু টোটাল যে মৃত্যু হয় সার্ভাইকাল ক্যান্সার এই মৃত্যু হার কমানো কিন্তু খুব সম্ভব এটা ডব্লিউএইচর অ্যাডভাইস যে গ্রাস রুট লেভেলের হেলথ ওয়ার্কারদের এইভাবে ট্রেনিং দিয়ে জাস্ট চোখে দেখে যদি মনে হয় অ্যাবনর্মাল তখন পাঠিয়ে তাহলে কি হবে টোটাল মাস্কেলে আমার স্ক্রিনিংটা দরকার পড়ছে না কিন্তু টোটাল আমরা মানে মৃত্যু হারটা অনেকভাবেই কমাতে পারবো আচ্ছা এই যে একটা শব্দ এসে পড়ছে অ্যাবনর্মাল তো অ্যাবনর্মাল ব্যাপারটা কি দেখেন মূলত এক্ষেত্রে গোলাপি রঙের এবার যদি কোন জায়গায় নর্মাল থেকে অ্যাবনর্মাল হয়ে যায় জায়গাটা অনেক সময় একটু কখনো আলসারেশন পাওয়া যায় কোথাও দেখা যায় যে তার মধ্যে ভাস্কুলারিটি মানে অনেক ভেসেল মানে সিরা ও পশিরাগুলো অনেক সময় প্রমিনেন্ট হয়ে যায় হ্যাঁ এইগুলো এগুলো তখন প্রমিনেন্ট হয় মানে নর্মালের থেকে ওই জায়গাটা চোখে দেখা যাবে যে এটা আলাদা প্লাস যদি তখন আমরা অ্যাসিডিক অ্যাসিড অ্যাপ্লাই করব যে জায়গাটা দেখব ওখানটা হয়তো হোয়াইটিস বা ফ্লাক মতো একটা ফরমেশন মোটা একটা স্বরের মতো পড়ে গেল এই রকম একটা চোখে দেখেই বোঝা যায় যে এটা ঠিক নর্মাল নয় এই জায়গাটা সেটাকে আমাকে কনফার্ম করতে হবে কিন্তু পরবর্তী স্টেজ দিয়ে এই চোখে দেখলাম এটা আপনার মানে বলেই যে আমি ডায়াগনোসিস কনফার্ম করলাম তা না তখন সেটাকে আমরা পরের দিকে আমরা বায়োপসি করে বা যদি আরও ফেসিলিটি থাকে পরে সেকেন্ডারি বা টার্সারি সেন্টারে কল্পোস্কোপ বলে একটা যেখানে ম্যাগনিফাইড মানে অনেক বড় ভিউ করে দেখে নিয়ে আমরা সেখান থেকে বায়োপসি করে আলটিমেটলি ডায়াগনোসিস করতে পারি যে এটা প্রাক মানে প্রি ক্যান্সার না ক্যান্সার হয়ে গেছে সেই অনুযায়ী আমরা চিকিৎসাটা করতে পারি আচ্ছা ডাক্তারবাবু তাহলে এই যে নর্মাল কথাটা তাহলে কি অ্যাবনর্মাল তো আছে নর্মাল ছবিটা কি হবে দেখলে কারণ আমরা এতক্ষণ অ্যাবনর্মাল নিয়ে কথা বলছি সেটা কি রকম হতে পারে আমি 
আমি আলোচনাটা শুনছিলাম শুনে আমার মনে হলো যে এই ব্যাপারটা খুব গুরুতর খুবই গুরুত্ব মেয়ের জীবনে এই ঘটনাটা ঘটতেই পারে তো এই যে সার্ভাইকেল ক্যান্সারের ভয়াবহতা তার যে ভ্যাকসিন নিয়ে দুঃখটা পাওয়া যায় এই অ্যাওয়ারনেসটা তো খুব বেশি নেই তাহলে তো মা বাবারা এটা তো দেয় না যে থ্রি পার্সেন্টের কথা বলছে যে অ্যাওয়ারনেসটা যেন পোলিও টেলিওর কাছে বিভিন্ন রকম করা হয় এটা তো খুব জরুরি কারণ মেয়েদের জীবনটাই তো আসল আপনার ওদের মাধ্যমে তো সংখ্যা গড়ে ওঠে সেখানে যদি বিপত্তি ঘটে তাহলে ভ্যাকসিনেশনটা কিভাবে করবে দারুণ ভাবে প্রোগ্রাম দরকার এবং প্রতিটি পরিবারে দেওয়া দরকার আমার দুর্ভাগ্য আমি টোয়েন্টি পার্সেন্ট করে গেছিলাম আশি পার্সেন্ট নয় তার ফলে হয়েছে যে এটা দুর্ভাগ্য কিন্তু ভবিষ্যতের মেয়েদের জন্য এটা তো ভীষণ রকা ভাবে জরুরি মানে বিয়ের সঙ্গে আমি একদম আপনার কথা অনুযায়ী উনি খুবই কথার মানে সত্যি উত্তেজিত এবং কথা বলতে কি আজকে যে আমরা যে আলোচনা করছি মূল কথাটা কিন্তু আপনিই ধরেছেন একদম একদম সত্যি কথা সত্যি জায়গাটা ধরেছেন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং আপনি আরো পাঁচজনকে বলবেন তিনি আরো পাঁচজনকে বলবেন তবেই কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠান করাটাও সার্থক হবে এখানে গণমাধ্যমের ভূমিকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে সচেতনতা বাড়ানো যেহেতু আমরা মহিলার প্রজনন অংশ নিয়ে কথাবার্তা বলছি সেজন্য সেই ছবিটা আমি আনিনি মানে এটা দেখানোর খুব সবসময় পাবলিক টেলিভিশনে উচিত নয় যেটা হয় সেটা ওর চেহারাটা একটা গোলাপি রঙের একটা একটা অর্গান কেমন তো আমরা যখন অ্যাবনর্মাল বলতে বোঝাই সেখানে ওই যে বলাটা আলসার হতে পারে যেতে পারে আর যখন আমরা অ্যাসিড অ্যাসিড দিই সাদা হয়ে যায় জায়গাটা সরের মতন একটা জিনিস দেখা যায় আর আমরা আয়োডিন দিলে আয়োডিনটা নর্মালি সাধারণ এতে ব্রাউন হয় এবং যেখানে অ্যাবনর্মাল সেখানে ব্রাউন হয় না এটার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ লাগে যারা এটাকে রিড করতে পারে এটা নিয়ে সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্তমূলক কাজ করেছে সাউথ আফ্রিকা এই যে ভিআই এর কথা অল্টারনেটিভ এটার কথা বললো কামিলা সেটা হচ্ছে যে এই ভিআই এর উৎপত্তি কিন্তু ভারতবর্ষে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিউট মেডিকেল সায়েন্সে প্রথমে এটা নিয়ে গবেষণা করা হয় এবং সেটা থেকে সূত্র ধরে দক্ষিণ আফ্রিকায় লিন ডেনি বলে একজন মহিলা মানে নমস্য মহিলা আমাদের কাছে যিনি এটাকে নিয়ে কাঁধে একটা ওই বাতির নিয়ে ওখানে তো ইলেকট্রিক কারেন্টও নেই গ্রামে গ্রামে চলে যেতেন গিয়ে জাস্ট জড়ের মুখটাকে একটা স্পেকুলাম দিয়ে দেখা অ্যাস্টিক অ্যাসিড দেওয়া এবার যাদের এই সাদা দাগ সরের দাগটা আমরা দেখতে পাচ্ছি উনি তাদের প্রত্যেককে মানে ক্রায়ো ট্রিটমেন্ট বলে বরফ আরও ঠান্ডা বরফ বরফ জিরো ডিগ্রি হয় মাইনাস এইটটি ডিগ্রি অবধি করা যায় একটা বিশেষ নাইট্রোসাইড দিয়ে ক্রায়োসাইড সে সেটা কাঁধে নিয়ে একটা দিয়ে দেওয়া যায় আর কি ওটা যেন কারেন্ট লাগে না ওই করতে রাখলেন আজকে প্রায় তিরিশ বছর পরে সাউথ আফ্রিকা দেখাচ্ছে ওদের সবে কেল ক্যান্সার কমছে खामती সরকারি লেভেলে এখনও মাস ইমিউনাইজেশন শিডিউলের মধ্যে এখনও আমরা আনতে পারিনি সেই জন্য সরকারের দিক থেকে এই প্রচারের দিক থেকে একটু খামতে রয়েই গেছে হ্যাঁ কিন্তু জনসাধারণ নিজেদের উদ্যোগে যত না করলে ততক্ষণ অব্দি কারণ ভারতবর্ষ তো উন্নয়নশীল দেশ হেলথ বাজেট বা আমাদের তো অনেক কিছুই খামতি রয়েছে যে ডক্টর ভৌমি বলেন যে টোটাল কস্ট টোটাল হয়তো আদার যত ইমিউনাইজেশন সেই পুরো কস্টটা হয়তো এর সঙ্গে সমান হয়ে যাচ্ছে এক একটা ভ্যাকসিনের দাম প্রায় তিন হাজার টাকার উপরে ঠিক কথা তাহলে স্ক্রিনিং এর জন্য আসতেই হবে এইটা হচ্ছে একটা আমরা মূল ভাবনা এবং বয়স অল্প হলে ভ্যাকসিনেশন বাচ্চার জন্য আর একটা তথ্য দিয়ে রাখি কষ্টে কথা এখন উঠছে ভারতবর্ষে সেরাম ইনস্টিটিউট এটা নিয়ে গবেষণা করছে এবং আমরা খুবই আশাবাদী যে সেরাম ইনস্টিটিউট থেকে ভ্যাকসিনটা চলে আসবে এসে কেটে দাম কিন্তু অনেক কমে যাবে আচ্ছা খুবই আশা করি আমরা ইম্পোর্ট করতে হচ্ছে না বিদেশ থেকে আসছে সুতরাং সেটা অনেক দাম কমে যাবে হ্যাঁ ডক্টর ভৌমিক আরেকটা কথায় আসি তাহলে আমাদের লাইফস্টাইলটা তার সঙ্গে কিন্তু আমরা একদম গোড়াতে জেনেছি যে কি কি ধরনের কারণে হতে পারে তো আজকের দিনে মাল্টিপল পার্টনারশিপ আর্লি সেক্স এই ধরনের শব্দগুলো আমরা বলে থাকি তো এগুলো কিভাবে সচেতন হলে এই সার্ভাইকাল ক্যান্সার থেকে একটি টিন এজ স্পেশালি তারা নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারবেন সেটা যদি একটু আপনি আমাকে বলেন প্রথমেই যে বলছেন সে বেয়াদব ছেলের কথা বেয়াদব জিদের কথা সে তো আছে শরীরের মধ্যে 
কিন্তু তার শাসনও আছে তা আমরা আমাদের নিজের জীবনটাকে কন্ট্রোলে রেখে শাসনটা করতে পারি ঠিক প্রথমত হচ্ছে যে সিগারেট খাওয়া মেয়েদের মধ্যে সিগারেট খাওয়া প্রচন্ড বেড়ে গেছে সুতরাং সিগারেট খেলে কিন্তু লাং ক্যান্সার হয় সবাই জানি আমরা সার্ভাইকাল ক্যান্সারও হয় কেমন সুতরাং একটা আমার মানে বিনীত নিবেদন সবার কাছে সিগারেট খাওয়াটা একটা ভেবে দেখার কথা শুধু লাং ক্যান্সার নয় সার্ভাইকাল ক্যান্সার অন্যতম প্রধান কারণ সিগারেট খাওয়া সেটাকে আমরা নিশ্চয়ই কমাতে পারি দ্বিতীয় হচ্ছে যে মানে যত আমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতা বাড়ছে ওপেন সোসাইটি আর্লি এজ সেক্স ফাইন এটা নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু তাদের কাছে আমার মানে উপদেশ হবে যে কন্ডম ব্যবহার করা তাতে এই ভাইরাসটা একজন থেকে আরেকজনের মধ্যে ট্রান্সমিটেড না হয় এবং শুধু ট্রান্সমিট হলেও শরীরটা বাদ দিয়ে দেয় যেহেতু অল্প বয়স জরায়ুর মুখটা সেই বদলটা হচ্ছে ভালনাডেবল রয়েছে সেই জন্য ভাইরাসটা গিয়ে গেঁথে বসে যায় সেটাকে আমরা যদি সেইভাবে আমরা আটকাতে পারি খুব ছোট্ট অল্প আমাদের সময় কমে এসছে ডক্টর কামিল্লা মেনোপজ যাদের হচ্ছে তাদের সম্পর্কে একটু আপনি সতর্ক করে দেওয়া এতদিন ধরে তাদের কোনো রকম কোনো অসুবিধা হয়নি ফিফটি আপ সেই সব মহিলাদের জন্য একটু সতর্ক তাদের লাইফস্টাইল কেমন হবে বা কিছু আর কি আবার সেইখানে স্ক্রিনিংয়ের ভূমিকা থেকে যাচ্ছে যদি ওনারা আগে স্ক্রিনিং করে থাকেন এবং স্ক্রিনিং রিপোর্ট যদি নর্মাল থাকে পঁয়ষট্টি বছর বয়স অবধি যদি স্ক্রিনিং নর্মাল থাকে আর কোনো কিছু মানে ভবিষ্যতে আমরা বলে দিতে পারি যে আর ক্যান্সার হওয়ার চান্স কিন্তু নেই আর পঁয়ষট্টির মানে আগে কোনো কারণে ধরুন অনেক সময় অন্য কোনো সমস্যার জন্য তাদের জরায়ু হয়তো বাদ চলে গেল এবং সেটা দেখা গেল যে কি কারণের জন্য জরায়ু বাদ গেছে অন্য কোনো কারণের জন্য যার সঙ্গে ক্যান্সার কোনো সম্পর্ক নয় তাদের ক্ষেত্রে তো আর যেহেতু সার্ভিক্স নেই সুতরাং আর সার্ভিক্যাল ক্যান্সার হওয়ার কোনো চান্স থাকে না কিন্তু ধরুন কোনো স্ক্রিন করতে করতে হয়তো ওনার দেখা গেছিল যে হয়তো ওই প্রাক প্রি ক্যান্সার অবস্থায় ওনার হয়তো ইউটারাস বাদ গেছে তো তার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে কিন্তু স্ক্রিনিংটা চালিয়ে যেতে হবে কারণ সেক্ষেত্রে ওই যে তার সার্ভিক্সের যে নিচে যে ভেজাই না ভল্ট যেটা আমরা বলি ওখান থেকে কিন্তু কোনো সম্ভাবনা থেকে যায় আমরা একদম প্রায় শেষ পর্যায়ে শুধু একটা প্রশ্ন থেকে যাবে খুব ছোট্ট করে যে পুরুষটা কেন আক্রান্ত হলো না যৌন সংসর্গ তো দুজনের মধ্যেই হচ্ছে হুম পুরুষরাও আক্রান্ত হয় পুরুষরাও আক্রান্ত হয় পুরুষ পুরুষাঙ্গে ক্যান্সার এই একই ভাইরাসের জন্য হতে পারে সুতরাং তারা ইমিউন নয় অস্ট্রেলিয়াতে ছেলেদের ভ্যাকসিন দেওয়া হয় আচ্ছা কিন্তু যে ওই একই কারণ মানে কস্ট কারণে এখনও পর্যন্ত খালি মেয়েদেরই দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে এবং আরেকটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা বলি হার্ড ইমিউনিটি মানে আমি যদি একটা পরি একটা একটা গ্রামের মধ্যে যদি একশোজন লোক থাকে আমি যদি পঞ্চাশ জনকে ভ্যাকসিন দিই দেখা যায় যে প্রায় আপনারা সকলে ভাববেন বিষয়টা নিয়ে আর সচেতনতা বাড়াবেন ভালো থাকবেন নমস্কার